Συνεχίζοντα το κεφάλαιο τη διατροφή στην ελεύθερη κατάδυση και το ψαροντούφεκο, είχαμε ήδη σε προηγούμενο επεισόδιο συζητήσει τι πρέπει να προσέξουμε στη διατροφή μα την ημέρα πριν από τη βουτιά. Α δούμε λίγο τώρα ένα κομμάτι το οποίο απασχολεί τον περισσότερο κόσμο, το τι θα φάμε αμέσω πριν από τη βουτιά μα. Εκεί δυστυχώ είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ προσωπικό. Δηλαδή, σε γενικέ γραμμέ πρέπει να τρώμε κάποιε τροφέ οι οποίε θα μα δώσουν ενέργεια για τη διάρκεια που θα είμαστε στο νερό. Το πρόβλημα όμω εδώ είναι ότι οι τροφέ που θα φάμε πρέπει να μπορούμε να τι έχουμε χωνέψει και να μην επιβαρύνουν το πεπτικό μα σύστημα όταν φτάσουμε στη θάλασσα και ξεκινήσουμε τη βουτιά μα. Οπότε εκεί οι τροφέ που θα φάμε εξαρτώνται πάρα πολύ από το τι μπορεί ο καθένα να χωνέψει γρήγορα και εύκολα. Για τον περισσότερο κόσμο αυτό σημαίνει ότι βγάζουμε έξω τελείω πολύπλοκες τροφές όπως πρωτεΐνες, ε, τροφές οι οποίες είναι βαριές στη χώνεψη και κρατάμε μόνο υδατάνθρακες σε μορφή φρούτων, ίσως ενός ελαφριού γεύματος με βρώμη ή κάποια δημητριακά, αποφεύγουμε γαλακτοκομικά για λόγους που συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ε, και Πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην ποσότητα που θα καταναλώσουμε. Γιατί μπορεί τρώγοντα μία φέτα ψωμί με λίγη μαρμελάδα να το χωνέψουμε μια χαρά και σε δύο ώρε που θα πάμε στο νερό να νιώσουμε ελαφρύ και γεμάτη ενέργεια. Τρώγοντα όμω αντίστοιχα τέσσερι φέτε ψωμί, να έχουμε καούρε, να νιώθουμε το στομάχι μα βαρύ και να βρισκόμαστε σε κατάσταση πέψη την ώρα που εμεί είμαστε στο νερό. Αυτό λοιπόν δυστυχώ είναι ένα κομμάτι το οποίο. Πρέπει να κάνουμε κάποιες δοκιμές, πάντα με γνώμονα, οι τροφές να είναι απλές, να μας δίνουν ενέργεια και μέχρι να πάμε στη θάλασσα να νιώθουμε ότι το στομάχι μας είναι ελαφρύ και έχουμε χωνέψει. Αυτά όσον αφορά τη διατροφή μας αμέσως πριν από μία βουτιά, σε επόμενο επεισόδιο θα δούμε τι θέλουμε να τρώμε κατά τη διάρκεια μίας βουτιάς, ειδικά αν πρόκειται για πολύ ωρο ψάρεμα ή πολύ ωρη προπόνηση ελεύθερης κατάδυσης, έτσι ώστε να κρατήσουμε ψηλά τα επίπεδα ενέργεια. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο.
ελαστικά τρέιλερ. Επάνω στο ελαστικό αναγράφεται δείκτη φορτίου και δείκτη ταχύτητα που δεν πρέπει ποτέ να τα ξεπερνάμε. Η πίεση που πρέπει να έχει μέσα το ελαστικό εξαρτάται καθαρά από το βάρο του σκάφου. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα ελαστικά που φοράει το τρέιλερ μα να είναι κατάλληλα για το συνολικό βάρο που μεταφέρουμε. Ποιότητε ελαστικών υπάρχουν πολλέ. Κατασκευαστή τρέιλερ πρέπει να χρησιμοποιούμε ελαστικά κατασκευασμένα σίγου, σύμφωνα με τι τελευταίε οδηγίε. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέχουμε στην επιλογή του ελαστικού είναι να είναι σκληρό το προφίλ του γιατί όπως γνωρίζουμε είναι δύσκολη οδηγή με τρέιλερ και μπορεί σε κάποιο πεζοδρόμιο ή σε κάποιο βράχο που υπάρχει μέσα στις ελληνικές γλίστρες να το σκίσουμε. Με γνώμου να το δείκτη φορτίου του ελαστικού θα επιλέξουμε τον αριθμό των τροχών που θα τοποθετήσουμε πάνω στο τρέιλερ. Εδώ για παράδειγμα χρησιμοποιούμε τέσσερι τροχούς για να μπορούμε να καλύψουμε το συνολικό φορτίο που θα μεταφέρει το τρέιλερ. Είναι πολύ σημαντικό η πίεση των ελαστικών να είναι σύμφωνη με τι οδηγίε που μα έχει δώσει ο κατασκευαστή του τρέιλερ. Σε πολύ ψηλή πίεση είναι σίγουρο ότι θα έχουμε αναπηδήσει και αστάθεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μα. Σε πολύ χαμηλή πίεση είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσουμε φθορέ στα ελαστικά. Σε χαμηλή πίεση, παρόλο που αυξάνεται η τριβή, θα προκαλέσουμε πολλέ φθορέ στο ελαστικό και ίσω το καταστρέψουμε. Διάρκεια ζωή ενό ελαστικού. Τι μπορούμε να κάνουμε εμεί σαν ιδιοκτήτε για να την αυξήσουμε και ποιοι είναι παράγοντε οι οποίοι την επηρεάζουν. Αυτό που μπορεί να κάνει ο κάθε διοκτήτη είναι να φροντίζει τα ελαστικά του τρέιλερ να έχουν πάντα την κατάλληλη πίεση. Δεύτερο, σωστή πλήση με άφθονο γλυκό νερό μετά από κάθε χρήση. Τρίτο, κατά την αποθήκευση του τρέιλερ, σε περίπτωση που δεν το έχουμε αποθηκευμένο σε χώρο σκιερό, καλό είναι να καλύψουμε με κάποιο τρόπο τα ελαστικά να μην έρχονται σαν σε επαφή με τι ακτίνε του ήλιου. Σε περίπτωση που το τρέιλερ είναι αποθηκευμένο σε χώρο που το χτυπάει ήλιο, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποιο κάλυμα για να προστατεύσουμε τα ελαστικά. Ένα ακόμα τρόπο για να επιμικρύνουμε τη διάρκεια ζωή των ελαστικών είναι να τακάρουμε σωστά το τρέιλερ όταν το έχουμε αποθηκευμένο. Τα κάρισμα είναι όταν τοποθετούμε σημεία στήριξη σε κάποια στιγμή του τρέιλερ, έτσι ώστε να μην δέχονται τα ελαστικά μόνιμο φορτίο. Είτε χρησιμοποιούμε κάποιο τσεμεντόλιθο, είτε χρησιμοποιούμε κάποιο κούτσουρο, είτε κάποιο καβαλέτο συνεργείου, καλό είναι το τακάρισμα να γίνεται.
Κλείνοντα τι μεθόδου εξίσωση με εμφύσει ή αέρα στι φτωχιανέ, α πούμε δύο σχόλια. Οι περισσότεροι δείτε κάνουν στην πράξη φρέντζελ, νομίζοντα ότι κάνουν βαλσάλβα. Για να καταλάβουμε ποιο από τα δύο είναι η πραγματικότητα στη δική μα βουτιά, δεν έχουμε παρά να νιώσουμε την κίνηση που κάνει ο Λάρι Γκά μα κατά τη διάρκεια τη φρέντζελ. Να διαλύσουμε επίση τον μύθο ή την παρεξήγηση που υπάρχει. Πολλοί πιστεύουν ότι η μέθοδο φρέντζελ είναι μέθοδο χωρί χέρι. Η βαλσάλβα, η φρέντζελ και η τόιμπι έχουν δάχτυλα στο ρουθούνι και οι τρει. Η δοκιμασία τόιμπι που περιλαμβάνει δάχτυλα και κατάποση αέρα είναι σχετικά δύσκολη να γίνει επαναλαμβανόμενα. Και ένα σχόλιο ακόμα που έχω να κάνω είναι ότι και η δοκιμασία φρέντζελ στο μεγάλο βάθο εμφανίζει κάποια προβλήματα. Είναι δύσκολο και αυτή να επιτευχθεί. Υπάρχουν διάφορε τεχνικέ λοιπόν για τα μεγάλα βάθη.